আসসালামু আলাইকুম আমি রিজভি তৈ শুভ ঢাকা মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়াশোনা করছি তোমরা যারা দুই হাজার উনিশ সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ বা যাদের ভেতরে মেডিকেল নিয়ে খানিকটা হলো আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্য কিছু কথা বলতে আসা তোমরা ইতিমধ্যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নামক যে নির্মম যুদ্ধ সেটার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছ এবং একজন যুদ্ধ ফেরত সৈনিক হিসেবে আমি তোমাদের সাথে কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে আসলাম প্রথমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেই বাংলাদেশে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মোট সিট রয়েছে চার হাজার আটষট্টিটি এবং সরকারি ডেন্টাল কলেজগুলোতে সিট রয়েছে পাঁচশো বত্রিশটি এবং তুমি যদি মেডিকেল বা ডেন্টাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে এসএসসি এবং এইচএসসির জিপিএ মিলিয়ে নয় অর্জন করতে হবে এবং যদি কারো এসএসসিতে পাঁচ এবং এইচএসসিতে পাঁচ থাকে জিপিএ তাহলে সে অলরেডি তার পকেটে দুইশো মার্কস ভরে ফেলেছে বাকি রইল একশো মার্কস যেটা হবে তোমার ভর্তি পরীক্ষা আমরা আজকে সেই একশো মার্কসের ভর্তি পরীক্ষায় কিভাবে ভালো করতে পারি সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া প্রতিদিন কতক্ষণ পড়াশোনা করব ষোলো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা নাকি বিশ ঘন্টা দেখো এটার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া নেই বরং তোমাকে যেটা করতে হবে প্রতিদিন একটা টার্গেট ফিক্স করতে হবে যে কাজটা তোমাকে করে দিবে হচ্ছে কোচিং সেন্টারগুলো ওরা প্রতিদিন ডেইলি এক্সামে যে সিলেবাসটুকু দিয়ে দিবে তোমাকে অবশ্যই ডিটারমেন্ট থাকতে হবে সেই সিলেবাসের সম্পূর্ণটুকু শেষ করে তারপর তুমি ডেইলি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ এখন ধরো আজকে ফিজিক্সের দুইটা চ্যাপ্টারের উপর পরীক্ষা তোমার পড়তে পড়তে ধরো তিন তিন ছয় ঘন্টা সময় লাগলো প্লাস দুই ঘন্টা সাধারণ জ্ঞান বা ইংলিশ এই আট ঘন্টাতেই তোমার পড়া কমপ্লিট হয়ে গেল আমার কোনো আপত্তি নেই তুমি আজকে আট ঘন্টাই পড়ো কিন্তু কালকে যখন তোমার কেমিস্ট্রি দুটো চ্যাপ্টারের উপর পরীক্ষা থাকবে সেটা পড়তে তোমার ছয় ছয় বারো ঘন্টা প্লাস দুই ঘন্টা সাধারণ জ্ঞান বা ইংলিশ এই যে চোদ্দ ঘন্টা সময় লাগলো তোমাকে অবশ্যই ডিটারমেন্ট থাকতে হবে সেই চোদ্দ ঘন্টার সময় তুমি টেবিলে দিয়ে তারপরই উঠবে তো আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে আসলে আমরা ডেইলি এক্সামের যে পড়াটা থাকবে সেটা একশো পার্সেন্ট শেষ করে তারপর যাব যদি এই সময়টাতে তোমার পড়াতে একটু ল্যাকিংস থেকে যায় কোনো চ্যাপ্টার বাদ থেকে যায় তাহলে দেখবা সেইটা পূরণ করার জন্য সামনে আর কোনো সময় তুমি পাচ্ছ না এখন তুমি খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো তোমার পাড়ার কথা ছিল সেগুলো তুমি ভুল করে আসলে বা যেটা একটাতে ক দাগাতে যে তুমি খ দাগায় ফেললে এখন তুমি কতক্ষণ পড়লে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যতটুকু পড়লে ততটুকু পরীক্ষার খাতায় ঢালতে পারলে কি পারলে না পরীক্ষার প্রশ্নে যে প্রশ্নগুলো আসলো যে প্রশ্নগুলো তোমার পাড়ার কথা ছিল সেই প্রশ্নগুলো তুমি যদি ভুল করে আসো বা ক দাগাতে যে খ দাগিয়ে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমার পড়ার মূল্যায়ন কেউ করতে আসবে না তাই না মেডিকেল কর্তৃপক্ষ কিন্তু তোমার বাসায় লোক পাঠাবে না যে দেখে আছে এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা কতক্ষণ পড়াশোনা করেছে আচ্ছা অনেকক্ষণ পড়াশোনা পনেরো ঘন্টা পড়েছে সুতরাং ওকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স দিয়ে দিই এরকম কিন্তু কখনো হবে না সুতরাং আমাদের কি করতে হবে আমরা যতটুকু পড়লাম ততটুকু আমাদের পরীক্ষার খাতায় সেটুকু এক্সিকিউট আমাদের করতে হবে এখন ভাই যে পরীক্ষাগুলো দিব সেই পরীক্ষাতে কত মার্কস আমাদের পেতে হবে ডেইলি পরীক্ষাগুলোতে কত মার্কস পেলে পরে আমরা সেটাকে একটা ভালো মার্কস বলবো দেখো আমি তোমাকে বলতে পারি তুমি যদি প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে আশি ভাগ মার্কস যদি পাও তাহলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় সেই টপিকটা তোমার খুব ভালো মতো পড়া হয়েছে সুতরাং এমন যদি কেউ থাকো যারা কোচিং এর ডেইলি পরীক্ষাগুলোতে এবং সব ধরনের পরীক্ষাতে আশি ভাগ মার্কসের উপরে পাও তাহলে আমি মোটামুটি ধরে নিতে পারি তোমার প্রিপারেশন একদম সুপার লেভেলে এবং এখন ধরো তোমরা সবে শুরু করেছো কোচিং তোমাদের পরীক্ষাতে তেমন একটা ভালো মার্কস আসছে না তোমার আশানুরূপ মার্কস আসছে না এখন তুমি যদি হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ো তাহলে কিন্তু চলবে না হ্যাঁ বা তুমি যদি তোমার বন্ধুর সাথে কম্পেয়ার করো আল্লাহ ও তো নব্বই পাচ্ছে আমি পাচ্ছি সত্তর তাহলে কিন্তু তুমি হতাশ হয়ে যাবে সেটা করা যাবে না তুমি কি করবে তুমি প্রতিযোগিতা করবে তুমি নিজের সাথে কেমন আজকে আমি সত্তর পেলাম কালকে আমি নব্বই না কালকে আমি পঁচাত্তর পাবো তারপর দিন আমি আশি পাবো তারপর দিন পঁচাশি তারপর দিন আমি নব্বই পাবো ধীরে ধীরে নিজের মাছটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাও এবং এই যে একটা লম্বা পিচ্ছিল গাছ এই গাছ বেয়ে শুধু আমাদেরকে উপরে উঠতে হবে যদি উঠতে না পারে ধরে থাকতে হবে কিন্তু কখনোই নিচে নামা যাবে না নিজের পারফরমেন্সটাকে ধরে রাখবা এবং ধীরে ধীরে দেখবে তোমার মাস্ক ভালো আসতে শুরু করেছে এখন অনেকেই এই জীববিজ্ঞান রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান পড়তে পড়তে আরও দুইটা সাবজেক্ট যে আছে সাধারণ জ্ঞান এবং ইংলিশ এই দুইটার কথা তোমরা ভুলেই যাও কিন্তু একটু দুইটাকে মিলিয়ে দেখো পনেরো এবং দশ সব মিলিয়ে হচ্ছে পঁচিশ নাম্বার এই দুইটা সাবজেক্টে সুতরাং তুমি যদি এটাকে ইগনোর করো তাহলে কোনোভাবে তুমি ভর্তি পরীক্ষায় একটা ভালো রেজাল্ট আশা করতে পারো না তো সাধারণ জ্ঞান এবং ইংলিশের জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিদিন ডেইলি এক্সামের সাথে
এবং একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করার জন্য এখন এই সময়ে তোমাদের থেকে সব থেকে বড় যে সমস্যাটার কথা শুনি সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া পড়তে ভালো লাগে না কি করব এত এত পড়া এখন পড়তে ভালো না লাগলে তুমি যদি মোবাইল ফোনটা নিয়ে ফেলো একটু ফেসবুক থেকে ঘুরে আসি বা একটু ইউটিউব থেকে ঘুরে আসি পাঁচ মিনিটে চলে আসবো একটু হিসাব করে দেখো কখনোই কিন্তু ফেসবুক বা ইউটিউব তোমাকে পাঁচ মিনিটে ছেড়ে দেয় না সুতরাং মোবাইল ফোন কখনোই তোমার এইটা থেকে পরিত্রাণের উপায় না তোমাকে কি করতে হবে একটু কষ্ট করে তোমার পড়তে ভালো লাগছে না একটু বইটা বন্ধ করো তোমার চোখটাকে একটু বন্ধ করো এরপর তোমার বাবা আর তোমার মায়ের মুখটা একটু কল্পনা করো কেমন তারা তোমার কাছে কি চায় কতটুকু চায় কেনই বা চায় সেটা একটু ভাবো আমার মনে হয় যে তুমি নিজের জন্য না হলেও তোমার বাবা মার জন্য হলেও তুমি একটু পড়াশোনা করবে আর যদি তোমার তবুও পড়তে ইচ্ছা না করে তাহলে এইটাই প্রমাণিত হবে যে তুমি তোমার বাবা মাকে আসলে ততটা ভালোবাসো না তাই এই কঠিন সময়ে তোমার প্রেরণার জায়গা হবে ওই দুজন মানুষ তোমার বাবা এবং তোমার মা এখন তোমরা যারা উন্মেষে কোচিং করছো তারা প্রতিদিনের পড়াটা কিভাবে প্রস্তুত করবে সেটা নিয়ে একটু কথা বলি তুমি কোচিং শেষ করে বাসায় যে পরদিন যে ডেলি এক্সামটা থাকবে যে টপিকের উপর সেই চ্যাপ্টারগুলো প্রথমেই অল্প সময়ে মেডিটিক্স থেকে দেখে ফেলবে তারপর মূল বইয়ের ভেতর যাবে কেন আমরা আগে মেডিটিক্সটা দেখব কারণ কিছু কিছু ব্যাপার মেডিটিক্স খুব সহজ করে বোঝানো আছে ছন্দের মাধ্যমে বা ছকের মাধ্যমে তাহলে কি হবে তোমাকে মূল বই থেকে সেই টপিকগুলো কষ্ট করে মুখস্থ করতে হবে না মেডিটিক্স খুব সহজেই তুমি মনে রাখতে পারবে এরপর মূল বইটা খুব 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 ভালো মতো পড়ে শেষ করে ফেলবে এবং তারপর তোমাকে যে এক্সট্রা ইনফরমেশনটা দেওয়া হবে প্রতিদিনের সেটা অবশ্যই 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 তোমাকে পড়তে হবে এবং এক্সট্রা ইনফরমেশন পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর ওই দিনের সাথে রিলেটেড যে সাধারণ জ্ঞান বা ইংলিশ টপিকটুকু থাকবে সেটা তোমাকে শেষ করতে হবে এত কিছু শেষ করার পর তোমার হাতে যদি আধ ঘন্টা এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা সময় থাকে তাহলে তুমি কি করবে একটু প্র্যাকটিস বুঝতে চোখ বুলে যাবে যতটুকু তুমি পারো এটা তোমার জন্য একদম ফরজ না যতটুকু তুমি পারো একটু প্র্যাকটিস করে যাবে কিন্তু মেডিট্রিক্স মূল বই এবং এক্সট্রা ইনফরমেশন চেষ্টা করবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের জন্য এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করে যাওয়ার জন্য তাহলে আমার মনে হয় যে তোমার প্রিপারেশনে আর তেমন কোনো ফাঁক ফোকর থাকবেন অনেক কথা হলো এবার ইতিটা নি সময়টা অনেক কঠিন তোমাদের জন্য কিন্তু আশা করি যদি দৃঢ় হাতে দৃঢ় মনোবলে এই সময়টুকু পার করতে পারো তাহলে হয়তো এই সময়ের শেষে তোমার জন্য খুব ভালো কিছু অপেক্ষা করছে তো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো হয়তো বা অনেকের সাথে দেখা হয়ে যাবে আমার নিজের ক্যাম্পাসে সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো টাটা বাই বাই